Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 1 of exercise 9.2. Today I am going to start with exercise 9.2 which deals with inverse variation. Now, आगे बढ़ने से पहले आपको समझा दे कि ये inverse variation क्या है. ये देखिए, as you can see on the screen, उसका definition है that when two quantities are set to vary inversely, that is if the increase in one quantity causes a decrease in the other quantity or vice versa. That means if a decrease in one quantity causes the increase in other quantity. For instance, more men at work, no doubt, come time may kam katamoga, less time taken. Or wahi pe agar quantity decrease ho gaya, that means less men at work, to dusra quantity jo time hai. वो क्या हो गया? वो इंक्रीज हो गया. More time will be taken to complete that particular work. है ना? Secondly देखिए, जितने स्पीड में आप गाड़ी चलाएंगे, less time will be taken to cover the same distance. और अगर आप स्पीड लेस कर देते हैं, so time इंक्रीज हो जाता है to complete the same distance. Right? तो ये है inverse variation. Now let me recall ये direct variation क्या था? ये देखिए डायरेक्ट वेरिएशन में क्या था कि टू क्वांटिटीज अगर है और अगर एक का इंक्रीज होता है सो दूसरे क्वांटिटी का भी इंक्रीज होगा और अगर एक का डिक्रीज होता है तो दूसरे का भी डिक्रीज होगा सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन फॉर इंस्टेंस मोर पेन विल कॉस्ट मोर लेस पेन विल कॉस्ट लेस आई होप आई हैव मेड माय सेल्फ क्लियर सो नाउ लेट अस प्रोसीड so question number one, which of the following are in inverse variation? So subse pehle, sub part one, number of students in a hostel and consumption of food. So consumption ho gaya, uses of food. Kitna khapat hua, right? So zada bache, zada khana khayenge, kam bache, kam khana khayenge. So more the number of students, more the food, less the number of students, less consumption of food. So, this is no, it is not inverse variation. Secondly, time taken by a train to cover a fixed distance and the speed of the train. So, yeah, distance fixed hai, or time or speed. So, if we increase the speed of the train, so Less time will be taken to cover the fixed distance. So, more the speed, less time taken. Less the speed, more time taken. So, yes, it is inverse variation. Thirdly, area of land and its cost. So, aap jitni bari zameen kharidiyega, उतना ज़्यादा आपको पेमेंट करना है, right? So more the land, more the cost. Less the land, less the cost. So again, this is a direct variation. Hence, ये हो गया. No, it is not inverse variation. Fourthly, the number of people working and the time. To complete the work. Jitne zada log, kam time mein kam kadam hoga. Jitne kam log, zada time will be taken to complete that work. So, yes, it is inverse variation. Fifthly, the quantity of rice and its cost. So, more the rice, more the cost, less the rice less the cost so it is not a so no it is not inverse variation now question number two observe the following tables and find which pair of variables which is x and y are in inverse variation 
सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज गिवेन और मैंने जैसा आपको बताया कि इनवर्स वेरिएशन में जो आपका वेरिएशन है कॉन्स्टेंट दैट शुड बी एक्स वाई राइट तो एक्स वाई यानी कि सबसे पहला नाइन्टी इन टू टेन गिवस नाइन हंड्रेड सेकेंडली सिक्सटी इन टू फिफ्टीन गिवस नाइन हंड्रेड फोर्टी फाइव इन टू ट्वेंटी अगेन गिवस नाइन हंड्रेड थर्टी इन टू थर्टी इज अगेन नाइन हंड्रेड ट्वेंटी इन टू फोर्टी फाइव इज नाइन हंड्रेड तो जैसा कि आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट हैंस इट इज इनवर्स वेरिएशन नाउ पार्ट टू ऑफ क्वेश्चन नंबर टू ये रहा वैल्यू ऑफ दी एक्स एंड वाई अब फाइंड आउट करना है कि ये इनवर्स वेरिएशन है या नहीं सो लेट अस बिगिन सो एक्स वाई इज इक्वल टू सबसे पहला सेवेंटी फाइव इंटू टेन गिवस अस सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी नेक्स्ट इज फोर्टी फाइव इंटू थर्टी दैट गिवस अस थर्टीन हंड्रेड एंड फिफ्टी नेक्स्ट इज थर्टी इंटू ट्वेंटी फाइव दैट गिवस अस सेवन फिफ्टी नेक्स्ट ट्वेंटी इंटू थर्टी फाइव That gives us seven hundred and ten uh, into sixty-five. That is six hundred and fifty. So, जैसा कि आप देख सकते हैं, variation constant नहीं है. Hence, it is not inverse variation. This is the answer. Now, question number three. अंडर द कंडीशन दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट तो यहाँ पे फिक्स और कॉन्स्टेंट क्या है टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इस प्रेशर राइट सो वी हैव टू डील विद वॉल्यूम एज वेल एज प्रेशर इफ द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज सिक्स थर्टी क्यूबिक सेंटीमीटर एट द प्रेशर ऑफ थ्री सिक्सटी एम एम ऑफ मॉक्यूरी तो ये देखिए मैंने क्या लिखा है वॉल्यूम एंड प्रेशर right so what will be the pressure of a gas if its volume is 720 cubic centimeter at the same temperature jaisa ki maine kaha temperature is constant so kya kya diya hua hai usko pehle note down karte hain to question mein diya hua hai that if the volume of a gas is 630 cubic centimeter so 630 all right likh diye to uska pressure kitna hai uska pressure hai 360 mm लिख दिए राइट अब बोला गया है दैट व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैस तो यहाँ पे हम लोग एक्स लिख देते हैं विच इज अनोन इफ द वॉल्यूम इज 720 क्यूबिक सेंटीमीटर सो ये हो गया हमारा टेबल जिसको कि अब हम लोग को सॉल्व करना है सो so ये देखिए डोंट फर्गेट टू राइट द यूनिट अगर यूनिट अलग है तो आपको पता है क्या करना है हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं जैसे कि हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में किए थे सो प्लीज कीप ऑल दिस थिंग्स इन माइंड पर यहाँ पे वो सब एक है तो इसीलिए ये सब का कोई इशू ही नहीं है सेकेंडली ये नाउ वी आर डीलिंग विथ इनवर्स वेरिएशन डिरेक्ट वेरिएशन में क्या था जब इस तरह से हम लोगों को टेबल मिल रहा था तो हम लोग दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस कर रहे थे है ना लेकिन इनवर्स वेरिएशन में साइड बाय साइड होगा That means six hundred thirty into three hundred sixty is equal to seven twenty into x. So, iska kya lakhiyega? This is the difference between direct and inverse variation, right? Ye dekhiye. Seven twenty into x is equal to six thirty into three sixty. So, x is equal to six thirty into three sixty by सेवन ट्वेंटी अब आपको पता है कैसे रिड्यूस करना है एंड आई एम श्योर आप सभी को पता है कैसे रिड्यूस करना है और अगर आपको डाउट्स है सो प्लीज माई एडवाइस इज टू गो थ्रू द प्रीवियस लेसन और इसको प्रैक्टिस करिए राइट तो आफ्टर रिडक्शन एक्स का वैल्यू आएगा थ्री हंड्रेड फिफ्टीन एम एम ऑफ मर्क्यूरी दिस विल बी The answer. A packet of sweets was distributed among twenty children. 
एंड ईच ऑफ देम रिसीव फोर स्वीट सो यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या है पैकेट ऑफ स्वीट और किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों में एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज ट्वेंटी जिसमे की हर एक को मिलेगा फोर स्वीट और राइट नॉट द क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्वीट विल ईच चाइल्ड गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज रिड्यूस बाई फोर सो इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज रिड्यूस सो नो डाउट बच्चों को स्वीट ज्यादा मिलेंगे लेस द चिल्ड्रेन मोर द स्वीट सो दिस इज द केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन तो बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जो मुझे हमसे पूछे कि मैम हाउ आर वी गोइंग टू गेस कि ये डिरेक्ट इनवर्जन है या इनडिरेक्ट इनवर्जन है तो माई एडवाइस इज टू फर्स्ट ट्राई टू रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू ग्रैप कि वो क्या बताना चाह रहा है और फिर आप जज कर पाएंगे कि वो डिरेक्ट है या इनडिरेक्ट है क्लियर सो लेट मी प्रोसीड तो यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ चिल्ड्रेन और यहाँ नंबर of sweets so if number of children is 20 each one of them will get 4 aur ab wahi char bacche agar kam ho gaye that means the number is now 16 ab 16 bacche hain to how much each one will get so unknown hai so usko x likh diye aur just because the inverse variation hai that means side by side multiplication hoga so let me proceed 16 into x is equal to 20 into 4 now i'm sure aap boss bahut sare bacche aisa bolenge ki ma'am we could as also do 20 into 4 is equal to 16 into x ji ha kar sakte hain par isme aapka do teen step extra ho jayega that means you will be taking more time to complete the sum right ये देखिए अब हाँ, आपको पता है कि जो अननोन होता है उसको हमेशा हम लोग लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं तो इसीलिए इसको वापस आपको इस तरीके से लिखना होगा ये आ गए ना आप इसी फॉर्म में तो इसीलिए इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम हम लोग स्ट्रेट अवे इस तरह से किए हैं क्लियर सो वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी इन टू फोर रिड्यूस करिए Tell me the answer. Five. That means each child will now get five sweets, and this is the answer.